Hallo Freunde von Velo Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo und heute geht es um den Tier 8 Kreuzer der Panasiaten, nämlich Irian. Und wie wir wissen, haben viele der panasiatischen Schiffe eine Pondor, also sie wurden quasi geschenkt, gekauft und eben geliefert von anderen Nationen. Und so ist es auch mit der Irian, denn die Irian ist eine Sverdlov-Klasse, benannt nach Jakob Sverdlov. Das Typschiff heißt natürlich Sverdlov und die Irian war, oh Gott, und jetzt kommt ein Name, den ich kaum aussprechen kann, die Orjonikice. Orjonikice. Ja, schwierig zum Aussprechen. Benannt war sie nach Grigori Orjonikize und wurde 1949 im Oktober auf Kiel gelegt. Sie hat dann ihren Dienst in der baltischen Flotte getan und später in der Schwarzmeerflotte. Sie wurde dann 1962 nach Indonesien überführt und 1972 zur Verschrottung verkauft. Und das war es auch schon, was es geschichtlich Interessantes hier zu berichten gibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich mit 1949 ein Datum eher der neueren Klasse ist halt wieder ein Schiff, naja, was soll man sagen? Zweiter Weltkriegsspiel, Schiffe, die nicht im Zweiten Weltkrieg sind. Aber ist es ja eigentlich nicht, ist ja kein Zweiter Weltkriegsspiel, wir haben ja ein äh, Kriegsschiffspiel, World of Warships, von daher, mai, so ist es halt. Zu den Werten, wir haben hier 41.200 Hitpoints mit 4x352 mm auf 17,5 km. Wir haben Alpha von HE 2200 mit 12% Feuer, also Brandwahrscheinlichkeit und AP Alpha 3300. 8 Sekunden Nachladezeit und 154 Meter horizontale Streuung. Wir haben HE und AP Mündungsgeschwindigkeit von 950 Meter pro Sekunde mit einem Sigma von 2,05. Torpedos hat das Teil natürlich auch, muss ja, muss ja geil sein. 2x5, 533 mm mit 13,5 Kilometer Reichweite und 68 Knoten nach. Also Speed bei 136 Sekunden Nachladezeit, also über 2 Minuten. Aufdeckungsreichweite ist ebenfalls wichtig, die ist nur mit 0,8 Kilometer. Und das bedeutet, oha, da ist was im Argen. Ja, es sind Tiefwassertorpedos, die keine Zerstörer treffen. Gut, das muss man dazu sagen, denn es gibt auch Tiefwassertorpedos, die keine Kreuzer treffen. Ja, wir kennen das kleine Schiffchen, das sehr, sehr nützliche. Wir haben eine... 3,5 Kilometer reichende mit 147 DPS betitelte Anti-Air, 16x2 37 mm und wir haben auf 5 Kilometer 117, das ist also 117 DPS, das ist die 6x200 mm. Maximum Speed ist 32,7 Knoten, 760 Drehradius, also Drehzirkel und eine Ruderschaltzeit von 10,3. 13,7 Kilometer Ganz nach russischem Vorbild, aber nicht schlecht. Aufdeckungsreichweite. Und wir haben einmal Damage Control Party, hydroakustische Suche und, und jetzt kommt's, ein neues Gadget, das anscheinend den panasiatischen Kreuzern hier zugeschrieben wird, zumindest dem Tier 8 Wir haben Torpedo Reload Booster. Dazu zu sagen ist natürlich, das Schiff ist nur angeteasert. Alle Daten können sich noch ändern. Es ist im Supertest, Work in Progress. Und ja, das war dieses Schiff. Zusätzlich dazu komme ich jetzt noch zu einer kleinen Neuerung, nämlich dem Hafen. Zipango bekommt ein neues Overhaul, nämlich einen Nachtmodus. Sprich, der ansonsten wunderschöne, lieblich Frühlingshafen wird nun ein Nachthafen mit schwimmenden Lampions. Hat auch was. Ich würde diese Häfen gerne als zweite Version sehen. Also Zipango Normal, Zipango Night und dann äh, könnte ich die selbst auswählen, anstatt äh, dass der eine Hafen dann verschwindet. Vielleicht kann man das ja mal zur Sprache bringen, das würde mir persönlich besser gefallen. Was haltet ihr vom Schiff? Was haltet ihr vom Hafen? Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann bald wieder im ja, nächsten Gefecht. Und nicht vergessen, es beginnen bald wieder die Sprintgefechte 8 vs. 8. Ciao und viel Spaß.